Amiga, você ainda joga fora o caroço do abacate? Eu não acredito. Depois que eu te contar todos os benefícios dessa semente maravilhosa, você nunca mais vai jogar fora. O caroço do abacate é uma verdadeira farmácia de Deus. É antimicrobiano, antifúngico e antibiótico natural. E no final do vídeo, eu vou te mostrar a forma correta de preparar o chá desse caroço para aproveitar todos esses benefícios. Mas antes, deixa eu te mostrar porque o caroço de abacate é tão bom para a sua saúde. Número 1. Um, o caroço de abacate pode ser de grande ajuda em diferentes problemas estomacais. Ele alivia diarreias e inflamações do trato gastrointestinal, previne a formação de úlceras gástricas e doenças bacterianas e virais. 2. Aumenta as defesas do corpo, ou seja, fortalece o sistema imunológico. O caroço de abacate possui propriedades anti-inflamatórias, o que é excelente para pessoas que sofrem com doenças que atingem as articulações, como artrite, por exemplo. 3. O consumo frequente do caroço do abacate não só previne gripes e resfriados, como também é capaz de curá-los, devido ao seu poder de fortalecer o sistema imunológico. Número 4. O caroço de abacate pode ser um ótimo alimento para diminuir a necessidade de comer fora de hora e, consequentemente, ajudar a perder peso. 5. O caroço de abacate colabora bastante para manter o baixo nível de açúcar no sangue. 6. Ele tem o poder de impedir o surgimento de cândida e de diversas classes de fungos. Agora que você já conhece todos os benefícios do caroço de abacate, vamos à receita. Já vai anotando o passo a passo correto. Você só vai precisar de um caroço de abacate e um litro de água. Corte o abacate e retire a semente. Desse jeito. Agora lave e seque a semente. Em uma panela, despeje a água e leve ao fogo até ferver. Quando a água estiver fervendo, coloque o caroço do abacate e deixe cozinhar por 10 minutos. Pessoal, só estão recebendo os nossos vídeos as pessoas que estão interagindo com a gente. Então já vai deixando um comentário aí embaixo ou a cidade em que está nos assistindo. Dessa forma, também poderei te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Se você ainda não fez, então já vai compartilhando e deixando aí nos comentários a cidade em que está nos assistindo. Após este tempo, desligue o fogo e deixe descansar por mais 5 minutos. Agora é só coar. Está pronto. E como eu devo consumir? É aconselhável tomar 3 vezes ao dia. Lembrando que este chá deve ser consumido em até 8 horas depois de pronto para não perder suas propriedades medicinais. As populações indígenas costumam usar esta semente para curar desde diarreias, dores musculares, transtornos nos rins e fígado, até catarata, furúnculos, epilepsia e problemas na tireoide. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Foi muito bom você ter ficado até aqui comigo. A sua companhia foi muito importante. Me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Música